Hi friends, hello everyone. So, in this video, we are going to fill the IIT Jam 2023 application form. So, there are the links in the description below. So, you can uh, uh, click on this page. Okay, so now we start. So, this is the live one. Okay, so what is Jam 2023? Uh, you can open the screen. So, you can see the like uh, here can login id la port register panniteenga appadina idhula neenga password adukapra indha idhu input kudutha you can log in submit panni illana forget password id idhu options um irukku so ipo enna na new user ah irundinga you need to click this option okay idhu click pannirunga click pannite beginning la ungalku vandu moonu box irukku first name middle name surname nu ipo this is very particular as well instruction. Please note that the name of the candidate in the application form must be exactly the same as the qualifying degree certificate. If you have a qualifying degree certificate, you will maintain the name of the candidate. So, that name is produced here. Okay. So, now, the JAM scorecard is the same name. Mr. Shree, Dr. Shree, Dr. Shree, Dr. Shree, Dr. Uh, hyphen blank space dot on irkakudal. Okay, so in a panano of dinner, the pen not appear when the Nagarajan J J Nagarajan, other the J when the upper initial in a name full name pathina Nagarajan. Okay, so either I napana first name or Kadatala Nagarajan. I need to enter. Okay, other copra and a middle name is on Kadaya. So now last time the initial on the family name or surname entered vandha and the initial kadathu neenga kudukalam okay so na initial kuduthen so i am getting the name so indha name da ungalku edhila print aagapo dhaan ungala score card la print aagapo dhu so idhu dhaan avanga vandu check pannuvaanga ipo ungala documents la neenga further ah neenga result la vandu neenga college admission ku neenga apply pannum bodhu jam website la appo vandu nagarajan j adhe idhu ungala mark sheet la irukudha endradhu romba mukkiyam so mark sheet ல என்ன பேர் இருக்கோ அதே பேர் இதுல டிஸ்ப்ளே ஆகணும் எக்ஸாக்ட்டா டிஸ்ப்ளே ஆகணும் அத மட்டும் பாத்துக்கோங்க so என்னோட மார்க் ஷீட் லியே நாகராஜன் ஜே தான் இருக்கும் இங்கே நாகராஜன் ஜே இருக்கு so this is correct இப்போ அடுத்து நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய இмейல் அட்ரஸ் வந்து ப்ராப்பரா கொடுங்க okay ரெண்டு தடவை என்டர் பண்ணனும் okay so அதுக்கு அப்புறம் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய மொபைல் நம்பர் Password on the Rumbo Secure Chikonga. Don't share with anyone. Right up. So in the disclaimer on the Ninga put the data of proper maintain Panano of the end of my Kuduka. As a couple of something related to the website data on Kuduka. Okay. So either Ninga agree pan read panitu, agree panitonga. So submit Kudutinga. So number Kandu. If you want to save the password, save Panikonga. Okay. Right. So, now, thank you for registering for JAM 2023. Now, we have a phone number and an SMS and an OTP. So, you can see what you want to do with the OTP. Now, my ID is what I am. This is my ID. My port ID is what I am. Accordingly, I need to give my password. Password is what I am. Give the input also. So, if you submit, you will go to the, this page. Okay. If you come to this page, you have three uh, options. Verify mobile number, verify email address, and edit application form. If you do what you want to do, verify mobile number, it will come here. OTP is your mobile number. What number you want to do? So, that's it. Now, you have to submit the Right. If you have a mobile number verified, add the email address so you can verify it. Right. If you have a mobile number, you can verify the email address. Add the application form and edit. If you have an edit application form, you can see the screen. So, if you have all the star border, you can fill the mandatory field. You can fill the field. Details could have no so I pen and a good run paranga. So please select the number of test papers. So first test paper one or two under the Kuturna Kuturna Kapra select a paper. 
இப்போ நான் ஃபிசிக்ஸ் எழுத போகிறேன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஐ நீட் டு கன்ஃபார்ம் இட் அதுக்கப்புறம் சிட்டிஸ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து எந்த ஜோன் நீங்கள் எந்த ஜோன் கீழே வரீங்கன்றத பாருங்கள் இது வந்து ஐஐடி பெங்களூர் ஜோன் ஸோ பெங்களூர் ரிலேட்டட் ப்ளேஸஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ் அப்படி கீழே வரோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து க்ளோசஸ்ட் வந்து சென்னை ஸோ சென்னையிலேருந்து அடுத்து திருப்பதி தென் திருச்சி இஸ் க்ளோசர் டு மீ ஓகே ஸோ இது மூணு இது நான் கொடுத்துட்டேன் ம் இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஏற்கனவே என்ட்ரு பண்ண நம்மளோட ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது என்ட்ரு பண்ண நேம் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்திருக்கு இங்கே கூட ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா யூ கேன் மேக் த சேஞ்சஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் இமெயில் அண்ட் மொபைல் நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் டேட் ஆஃப் பர்த் வி நீட் டு கிவ் இயர் ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐடி ப்ரூஃப் நம்ம கொடுத்தாகணும் ஆதார் கார்டு அப்படின்னா ஆதார் கார்டோட நம்பர் வந்து கரெக்டாக கொடுங்க ஸோ இது வந்து நான் சம் நம்பர் ரேண்டமாக கொடுத்துருக்கேன் அக்கார்டிங்லி யூ நீட் டு கிவ் த நம்பர் இப்போ நான் ஓபிசி கேண்டிடேட் இல்லை எஸ்சி எஸ்டினா அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ கேன் ஜஸ்ட் செலக்ட் ஓகே ரைட் இப்போ அதுக்கப்புறம் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டியாக அப்படின்னு கேட்குறான் இல்லை ஆமாவா இல்லையான்றது நம்ம சொல்லணும் நோனா யூ கேன் கிவ் இட் இயர் ஸோ பிடபிள்யூடி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா யூ நீட் டு சப்மிட் அ வேலிட் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறம் வந்து கார்டியன் ஆர் பேர் வந்து வேணும் ஓகே அதே மாதிரி இங்கே டாட்டர் இருக்கக்கூடாது ஐஃபன் பிளாங்க் ஸ்பேஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது ஓகே நோ ஸ்பெஷல் கேரக்டர் பட் எக்ஸப்ட் டாட் ஐஃபன் ஆர் பிளாங்க் ஸ்பேஸ் இது மூணு தவிர வேறு எதுவும் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கக்கூடாதுலாம் ஸோ எக்ஸப்ட் அதாவது டாட் ஐஃபன் அந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸ் இருக்கலாம் அப்படின்றா ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து கார்டியன் நம்பருக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஐ கிவன் அ நம்பர் ஓகே இப்போ அடுத்தது அடுத்தது வந்து இப்போ வந்து வி நீட் டு கிவ் வேலிட் அட்ரஸ் அதுக்கப்புறம் சிட்டி டவுன் இந்த டீட்டெயில்ஸையும் மதர் டீட்டெயில்ஸ் யூ நீட் டு கிவ் ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து குவாலிஃபையிங் டிகிரி என்ன டிகிரி நீங்கள் குவாலிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பிஎஸ்சியா என்னன்ட்டு ஸோ அக்கார்டிங்லி யூ கிவ் தட் எந்த ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டோ அது கொடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த இயரில் சி செலக்ட் ஹாவ் யூ கிராஜுவேட்டட் இந்த அபவ் டிகிரி அப்படின்னா ஆமாவா இல்லையான்றதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நோனா நோ எஸ் மீன்ஸ் எஸ் ஸோ எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இயர் ஆஃப் பாஸு கேட்குறான் நோனா என்னது செலக்ட் த இயர் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் கிராஜுவேட்டட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஆர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் கிராஜுவேட் ஆஃபரிங்கான்னு யூ நீட்டு மென்ஷன் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் டீட்டெயில்ஸ் செலக்டட் த காலேஜ் ரைட் சென்னை சிட்டி சம் பின்கோடு ஆஃப் கிவன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி என்னன்றது கொடுத்துருங்க தமிழ்நாடு ஸோ காலேஜ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஆஃப் த காலேஜ் இந்தியாவில் தான் நம்ம காலேஜ் இருக்குன்னா யூ ஜஸ்ட் கிவ் திஸ் ஓகே ரைட் இப்போ தான் முக்கியமான என்னதுன்னா இங்கே வந்து நான் ஏற்கனவே சம் சிக்னேச்சர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்னென்னா இதில் வந்து நான் ஃபோட்டோ ரெக்குயர்மெண்ட்டை பற்றி சில இது பார்க்கலாம் ஸோ அப்லோட் ஒன்லி ஏ குட் குவாலிட்டி நாட் பிளட் ரீசன்ட் ஃபோட்டோ ப்ராப்ளி டேக்கன் அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் எடுத்தால் நல்லதுன்றா இல்லை நீங்கள் மற்ற ஃபோட்டோனாலும் பிரச்சனை இல்லை பட் ரொம்ப பேக் அவுட் போயிடாதீங்க உங்கள் பன்னெண்டாவதில் படித்ததெல்லாம் வேண்டாம் ஓகே ஸோ அரவுண்டு ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னே பின்ன இருந்தால் போதும் பின்னே இருந்தால் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபோட்டோ தான் அட்மிட் கார்டில் ஸ்கோர் கார்டெலாம் வரப்போகுது அப்படின்ட்டா சரி இப்போ நம்மளோட ஃபோட்டோவோட பேக்ரவுண்ட் என்னவாக இருக்கணும் மஸ்பி இன் கலர் நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை சம் கலர்டு வெரி லைட் கலர் இருக்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சைஸ் வந்து பாஸ்போர்ட் சைஸு ஃபோட்டோ மாதிரி இருக்கணும் இப்போ என்ன முக்கியமான விஷயம்னா ஜேபிஜி ஜேபிஜி ஆர் அண்ட் ஜேபிஜி இந்த ஃபார்மேட்டில் ஃபோட்டோகிராஃப் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்றா இப்போ இதில் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபார்மேட்டில் உள்ள ஃபோட்டோ அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பிக்சல் இருக்கணுமா மே அதிகபட்சம் மேக்ஸிமம் சைஸ் எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் எயிட்டி வித்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஹைட்டு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இவன் கொடுக்கல ஃபோர் எயிட்டி வித் இது சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஹைட்டு இன் பிக்சல்ஸ் மினிமம் எவ்வளோ பிக்சல்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி வித்து த்ரீ ஹைட்டு ஆனால் இது வந்து பிக்சல்ஸோட சைஸு அதே மாதிரி ஃபைலோட சைஸ் எவ்வளோ இரு
நம்மளுக்கு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னது இதுக்கான இதை எப்படி நீங்கள் வச்சுருக்க ஃபோட்டோ வந்து வேறு ஏதாவது சைஸில் இருந்துச்சுன்னா எப்படி மாற்றுறதுன்றதுக்கு ஐ ஹவ் கிவன் வாட் ஐ ஹவ் கிவன் அ ப்ராப்பர் வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் டூ இட் ஓகே ஐ எம் கோயிங் டு அப்லோட் திஸ் இமேஜ் ஓகேவா எனக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இருக்கலாம் அப்படின்றா ஸோ ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிக்கு எழுதுக்கிற மாதிரி வித்து வந்து நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும் எந்த வித்து அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ இது வந்து மேபி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அரௌண்ட் சம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படி கொடுக்குறேன் Okay, you can now resize it. Okay, நம்மளுக்கு இமேஜ் வந்து இந்த இடத்த இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி சிக்னேச்சருக்கும் இதே மாதிரி இது ரெஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் ஸோ ஃபோட்டோஸ் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கான்னா மற்ற எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த இவன் கொடுத்துருக்க மற்ற பாயிண்ட்ஸ்லாம் இந்த ஃபோட்டோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபோட்டோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிளியராக விசிபிளாக இருக்கணும் இதெல்லாம் அக்செப்டடான ஃபோட்டோஸ் ஓகே நம்ம ஃபோட்டோஸ் இது மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றாங்க என் ஆஃப் த டே ஸோ இப்போ நிறைய பேர் வந்து ரெண்டு சாய்ஸை வச்சுருப்பீங்க ஒன்று ஃபோட்டோ கடையில் போய் டீசெண்டாக ஒரு ஃபா ஃபார்மலாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இல்லைனா மொபைல் கேமராவில் எடுக்கிறது இப்போ நீங்கள் மொபைல் கேமரா கேமராவில் எடுக்கிறது அப்படின்னா இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு மொபைல் கேமராவில் எடுத்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு லவ் பார்க்கும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ப்ரொஃபஷ்னலாக எடுத்து அந்த ஃபைலை மட்டும் காப்பி பண்ணி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி ரீசைசிங் பண்ணி பண்ணுறது ஒரு விதம் இல்லை என்கிட்ட நான் கடைக்கு போவேனான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்டு க்ளீனாக ஒயிட் பேக்ரவுண்டு மாதிரி ஒரு ரைட் ஒரு லைட்டான கலர் உள்ள பேக்ரவுண்ட் உள்ளது எனக்கு இருக்குது எங்கள் வீட்லேயே இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் மேக் இட் ஆனால் இது மாதிரி ப்ராப்பராக ஷர்ட்டு இவன் டிஷர்ட் கூட அலவுடுன்ற மாதிரி தான் சொல்கிறான் ஸோ டிஷர்ட் எதுனாலும் போட்டு டீசெண்டாக போட்டு நேராக லுக்கு கொடுத்து உங்கள் கண்ணில் வந்து கிளேர் இருக்கக்கூடாது அந்த கண்ணாடியில் ஓகே அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க பட் ஒரு நல்ல லேட்டஸ்ட் கேமரா வச்சு எடுத்து ப்ராப்பராக நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ரீசைசிங் இந்த இந்த வெப்சைட்லாம் போய் ரீசைசிங் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா எந்தெந்த ஃபோட்டோலாம் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னா இது மாதிரி சைட் போஸு பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் வேறு ஏதாவது இருக்கிறது கண்ணாடி கிளேரு ஓகே அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி கை போடுறது அப்புறம் நம்மளோட நம்மளோட இமேஜ் வந்து அந்த செஸ்ட்டுக்கு மேலே தான் இருக்கணும் ஓகே செஸ்ட்டு கீழே இந்த இவரெலாம் காம் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது ஃபேஸ் நாட் கவரிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏரியா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சது ஃபேஸ் கவர் பண்ணணும் சைஸ் வந்து அதனால் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கிறது நல்லது ஓகே மினிமம் இந்த சைஸாக இருக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஓகே நீங்கள் சைஸ் கூட வேண்டாம் சைஸ் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம் பட் ஓவராலாக பார்க்கும்போது நம்மளோட ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோஸோ ஃபோட்டோ மாதிரி கொண்டு வரணும் நீங்கள் எதனால் பண்ணி இந்த சைஸுக்கு கொண்டு வாங்க உங்களோட மொபைலில் எடுத்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக கடையில் போனீங்கன்னா அவங்களே ப்ராப்பராக கொடுத்துருவாங்க ஓகே தெரிஞ்சால் பண்ணுங்கள் இல்லைனா யூ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் த ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃப் இந்த இது மாதிரி இதெல்லாம் அலவுடு கிடையாது மாஸ்க் போடுறது பாதி மூஞ்சி மட்டும் தெரியுது இது ப்ளர் இது மாதிரி கேப் போட்டிருக்கு இதெல்லாம் அலவுடு கிடையாது ஓகே ஸோ அதுதான் விஷயம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு யூ ஜஸ்ட் அப்லோடட் சிக்னேச்சருக்கு இதே மாதிரி இது கொடுத்துருக்கான் சிக்னேச்சருக்கு வந்து என்னது பிளாக் ஆர் ப்ளூ பென்னு பிளாக் ஆர் டார்க் ப்ளூ பென்னில் சைன் போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் நீங்கள் நார்மலாக பென்சில் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ரெட் கலர் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பென்சில் ரெட் கலர் அவாய்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் லைக் பாயில் பாயிண்ட் பென்னோ ஜெல் பென்னோ யூ கேன் சைன் இட் சைனோட வித்து எவ்வளோ இருக்கணுமா சம்திங் லைக் திஸ் ஒன் இதெல்லாம் ரொம்ப நீங்கள் மெஷர்மெண்ட்லாம் ரொம்ப கனெக்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஃபோட்டோவில் எது கனெக்ட் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் அக்செப்டடான சிக்னேச்சர்ஸ் கரெக்டாக இந்த அக்செப்டான சிக்னேச்சர் மாதிரி உங்கள் சிக்னேச்சர் இருக்கான்றத பார்த்துக்கோங்க டீசெண்டாக நீட்டாக இது மாதிரி இருக்கணும் இது மாதிரி வந்து பிளாக் பேக்ரவுண்டு கேப்டல் லெட்டர்லையும் போடக்கூடாது ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடாது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ அனு இது அனுப்புகிறீங்கன்னா அது வந்து எக்ஸாக்டாக மிடிலில் இருக்கணும் இந்த சைடு பாதி வந்து வேக்கண்ட்டாக இருக்கிறது அப்புறம் கிராஸாக போடுறது ரொம்ப சின்னதாக கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி இருக்குது டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கிற ஃபோட்டோ இதெல்லாம் வந்து வேறு ஏதாவது லெட்டர்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு இது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது இது மாதிரி அக்செப்டட் சிக்னேச்சர்ஸ் மாதிரி உங்கள் சைஸ் இரு சிக்னேச்சர் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு ஸ்கேனர்லாம் போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே ஒரு ஜஸ்ட்டு கேமராவில் ஃபோட்டோ
எயிட்டி க்ராஸ் டூ எயிட்டி அந்த இதில் இருக்கலாம் பிக்ஸ் இமேஜோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த சைஸில் இருக்கணும் ஓகே ஃபைலோட சைஸ் ஸோ ஃபைவ் கேபி டு ஒன் ஃபிஃப்டி கேபி ஸோ அதெல்லாம் யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஒன் ஓகே இந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரைட் ரைட் இப்போ நான் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுறேன் க்ராப்பிங்க்லாம் ஆப்ஷன் தந்திருக்கான் ஓகே அப்லோட் மட்டும் வி நீட் டு ரைட் அப்லோட் ஆயிடுச்சு சிக்னேச்சரும் நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போது நீங்கள் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க டிக்ளரேஷனை படித்து பார்த்துக்கோங்க படித்து பார்த்துட்டு யூ ஜஸ்ட் அக்செப்டட் ஓகே அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து ஜாம் வந்துச்சுன்னு கேட்குறான் ஓகே ஜாம் போ எப்படி உங்களுக்கு ஜாம் எக்ஸாம் தெரிய வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கான் ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா சி இதில் வந்து நிறைய ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குப்பா இங்கே ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இந்த ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணிட்டீங்களே ஃபில்லப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா சேவ் அண்ட் அப்டேட் ஓகே சேவ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம பண்ண ப்ராசஸ்ஸை சேவ் பண்ணிட்டோன்னா லேட்டராக வந்து கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அதாவது சேவ் அண்ட் வியூ ஓகே சேவ் அண்ட் வியூன்றது வந்து உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை ஃபுல்லாக ஒரு தடவை பார்க்குறது ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி இது ஓகே பார்த்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக என்ன அப்படின்னா ப்ரொசீட் டு பேமெண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் பேமெண்ட்டை ப்ரொசீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா யூ கே நாட் மேக் த சேஞ்சஸ் கரெக்ஷன் விண்டோன்னு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்போ தான் நீங்கள் எதாவது கரெக்ஷனாக ஏதாவது பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நான் ஏற்கனவே இதை பற்றி நான் நம்ம இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் லைக் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரௌச்சரில் இதை பற்றி ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் பேமெண்ட்லாம் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் பேமெண்ட்லாம் இருக்குது அதனால் இப்போவே எல்லாத்தையும் கரெக்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ப்ரொசீட் டு பேமெண்ட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளால் ஃபர்தராக சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது த டேட்டா ஒன் சப்மிட்டட் கே நாட் பி மாடிஃபைட் ஓகே அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரெண்டு தடவை நம்மகிட்ட கன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறேன் கேட்டுட்டு எஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ நான் நான் இது பண்ண நான் என்டர் பண்ண டேட்டாவில் ஒன்று ஒரு டேட்டா மிஸ்ஸிங்கின்றான் ஐ டென்ட் செலக்ட் த ஜெண்டர் ஸோ அதை மட்டும் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஃபைனலி ப்ரொசீட் டு பேமெண்ட் ஓகே எஸ் மை அப்ளிகேஷன் இஸ் பீன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சப்மிட்டட் ஓகே நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பேமெண்ட் ஃபீஸ் மட்டும் தான் இருக்குது எந்த மோடு உங்களுக்கு பெஸ்ட்டுன்றதை பார்த்துட்டு அது மாதிரி பே பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இது வந்து நான் வந்து சிங்கிள் பேப்பர் மேல் ஜென்டர் கொடுத்தனால தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ அதை அப்ளை பண்ணி யூ கேன் கெட் இட் பேமெண்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் தட் வில் பி த ப்ராசஸ் ஓகே ரைட் அப்பா ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஐ வில் ஹெல்ப் ய